പണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഹെയർ ആയിട്ടിരുന്നാൽ നല്ലതാണല്ലോ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിം ആയിട്ടിരിക്കണം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വളരെ കുറവാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൂ ദിസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴും വേണം ഡാർക്ക്നെസ് ഫെയർനെസ് അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിസ്സിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയ മെറിൻ ജോഡാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത പതിനാല് മത്സരാർത്ഥികളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് മലയാളിയായ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ മെറിൻ ജോൺ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ മെറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശി കൂടിയാണ് ഇത്രയും അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിട്ട് പേര് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു ഫോർ ഷോർ പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നെത്തുന്ന ഒരാ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിൽ വിന്ന് ആവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ ആഗ്രഹം സോ വിന്ന് ആണെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഡിഫറെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ഓഫ് ദം വേർ ലൈക്ക് വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലൈക്ക് നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു ആൻഡ് യുനോ സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റിയോലി ടൈറ്റ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ വാസ് റിയോലി ടൈറ്റ് ആൻഡ് സോ വി ഡൻ എക്സ്പെക്ട് മച്ച് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് വിഷ് ടു ബിക്കം ദ ടൈറ്റിൽ വേണം പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മിസ്സിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി മിസ്സിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എനിക്ക് ഇതൊരു പാത്ത് വേ ആയിരുന്നു ഫ്രം മിസ്സിസ് കേരള ഗ്ലോബൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഒക്ടോബറിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം ഇറ്റ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ പെഗസിസ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾക്ക് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അതിനകത്തിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് പാർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിസ്സ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു മിസ് കേരളയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കുറേ റൗണ്ട്സുകൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി സെലക്ഷൻ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെത്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് മെയിൻ വിന്നർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയയിലൂടെയാണ് ഞാൻ മിസ്സ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറിയത് അതുപോലെ ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മിഡ് ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേജനിൽ പങ്കെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എനിക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടാണോ അതോ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു പ്രൊഫഷനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് ആ ഇതും കൊള്ളാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഇഫ് യു ആസ് മീ ഐ ഹാഡ് ഒരു എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്കൊക്കെ വരണമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേരൻസിനൊപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ ന്യൂസിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ന്യൂസ് അഡിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കെയറി തിങ്സ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അന്നും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി നോക്കാം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡൂ ഇഡ് എന്നൊന്നും അന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി അന്നൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു വൈ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹിതരായവരുടെ ഒരു മത്സരമാണ് അവിവാഹിതരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അടങ്ങിയവരാണ് ഈ വിവാഹിതരായവരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നു
ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ കേരളയിൽ മിസ്സസ് കേരളയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പം സ്റ്റേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അവർക്കും ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ പ്രയർ കൂടുതൽ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിലും അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ദസ് പ്ലീസ് ഡു പ്രേ ഫോർ മീ സോ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പിന്നെ സ മൈ സിബ്ലിങ്സ് മൈ ബ്രദർ നിഖിൽ നിഖിൽ എന്നാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എപ്പോഴും കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓൾസോ പ്രൊഫഷണലി ബിസി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ ബ്രദറാണ് കൂടെ എവിടെ പോകാനെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ വരുന്നത് ബ്രദറാണ് ക്രിസ്റ്റി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് സോ പുള്ളിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും പിന്നെ മൈ സിസ്റ്റർ സൂസൻ ആളാണ് എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് സോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് സോ ഓൾ ടുഗെദർ ഞാൻ എല്ലാവരും അവരെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ക്രൈറ്റീരിയയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മേറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആ സംബഡി ഹു റീഡ്സ് ബുക്സ് ഓഫ് ഹു നോസ് അബൌട്ട് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്സ് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ വിൽ നോട്ട് ബി ബ്ലാങ്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് എന്ത് പറയണം നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മോസ് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വാക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ജഡ്ജസ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഭയങ്കര മേജർ ഒരു ഇറ്റ് പ്ലേ ദ മേജർ റോൾ ലൈക്ക് യു നോ ഡ്യൂറിംഗ് ദോസ് കോൺട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് നമുക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിരിക്കണം അവർക്കും കൺവിൻസിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ റെസ്യൂമേ ഫില്ലിംഗ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ അല്ല സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സംതിങ് വാട്ട് വാട്ട് വി ഹവ് ഡൺ ഹൂ യു ആർ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തിന് ഈ പേജൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് യു ഡു ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ആഫ്റ്റർ യു അപ്ലൈ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ കോൺട്രസ്റ്റ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ഗ്രൂമിങ് സെഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോൺ എ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് യു നോ കൊറിയോഗ്രഫീസ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് റാമ്പോ ഒക്കെ അവർ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ആ സൈഡ് ഓൾസോ വി ഡു സംതിങ് വി ലിറ്ററലി പ്രാക്ടീസ് സംതിങ് ആൻഡ് ഗോ സോ ദാറ്റ് എവറിങ് വോണ്ട് ലുക്ക് ന്യൂ ഫോർ എസ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയിലോ ഒന്നും മാത്രം അടങ്ങുന്നതല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്ററുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഈ ഒരു പേജൻലോട്ടൊക്കെ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും മിസ് കോൺടെസ്റ്റുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഒത്തിരി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം അതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഫെയർ ആയിട്ടിരുന്നാൽ നല്ലതാണോ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലി
ಇಲ್ಲ ಸಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ವಿಡೋ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಟ್ರಲ್ಲ ಆಳ್ಕಾರ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾದರ್ಸ್ ಆಯಿರಿಕೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂಗನೆ ಅದು ಅದಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸು ಇಪ್ಪೋ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅತ್ರೇ ಉಳ್ಳು ಅಪ್ಪಂ ಇದು ಓರೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋನು ಓರೋ ಮಲ್ಸರಂಗಳಡೇಂ ಓರೋ ರೀತಿಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿರಕೋ ಟೈಟಲೊಕ್ಕೆ വെಚಿಟಂ ಅಂಗನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮೇಜ ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಓರೋ ಪಲ ಪಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಕೋ ಇದು ನಡೆತನ ಪಲ ಪಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪಲ ಪಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರಕೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಗಲಂ ಚಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗು ಅವರ್ಕುಲ್ಲ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಚಲಪಂ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ನೋ ಎವರಿ ಈವೆಂಟ್ ಟು ಈವೆಂಟ್ ಸೊ ಞಾಲ್ಕುಂಡಾರದ ಮೇನ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಈವೆ ಫಾರ್ಟಿ ಕಳೆಞ್ಞಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆಳ್ಕಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಡೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ರಾಶ್ಯ ಉಂಡಾಯಿರೋ ಸೊ ವಿ ಈವೆನ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಣೋ ಅದು ಎನಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಯತ್ತಲ್ಲಿ ಚೆಯ್ಯೋ ಅಂತ ತೋನುವಾಣಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಅಪ್ಪಂ ಅವರ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಂ ಕೂಡ ಉಂಡಾಯಿರೋ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ ಎಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಎಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನರ್ಸ್ ಸೊ ಎಬೋ ಫಾರ್ಟಿಲುಳ್ಳ ಆಳ್ಕಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾವಶ್ಯಂ ಕಂಡೆತ್ತಿಟ್ಟುಂಡಾಯಿರೋ ಅದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಉಂಡಾಯಿರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಞಾ ಮಿಸ್ ಎಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಯಿರೋ ಅದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಞಾನಾಯಿರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ದೇ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರೆಂಡ್ ಪೇರು ಅವರು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎನಿಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅದೊಂದೂ ಒಂದು ಎಂತಾ ಪಾ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂತ ಪಾರೇ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಉಂಟು ನಮಗಿದೊಂದು ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮಗೆ ಎಂದೇನು ನಮಗೆ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪ್ ಇಪ್ಪ ಇಂಗನೆಲ್ಲ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಂಗೆಡುತ್ತಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆಳ್ಕಾರು ಒತ್ತಿರಿ ಆಳ್ಕಾರು ಉಂಡಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಟು ಸಚ್ ಪೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಚೆಯ್ದು ನಮಗೆ ಎಂತಕ್ಕೆಯಾಣ ಚೆಯ್ಯೇಂಡದು ಎಂತಕ್ಕೆಯಾಣ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಚೋದಿಸ್ಯಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ತಿಂಕ್ ಎನಿಬಡಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಗೈಸ್ಯಾ ಅದಾಣ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದು ಚೆಯ್ಯುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ವನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಗನೆ ಇಪ್ಪ ಎಂಡ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಅದಾಣ ಎನಿಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅದರ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅವರೇಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಎಂಪವರ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಅನ್ನಾಣ ಎಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಏಮ್ ಅದುಪೋಲೆಯಾಣ ಒಂದು ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ರಂಗತೇಕ್ಕೆ ವರಾನು ಇಂಗನೆ ಕೊರಚ ಮಲ್ಸರಂಗಳೊಕ್ಕೆ ಪಂಗೆಡುಕಣಂ ಪರ ಆಗ್ರಹ ಕೊರೆ ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಅಪ್ಪ ಅವರ್ಕೊರು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲೆಂಗೆ ಇಂಗನೆ ವೇಣ ಅಲ್ಲೆಂಗೆ ನೀವು ಇದೊಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಿಕೇಂಡದ ಎಂದೊಕ
അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് ഐ ദാറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ഹാപ്പ് ദെം ഹാപ്പി ദെൻ വൈ അത് ഷുഡ് ബോത് അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് വി കനോട്ട് ജഡ്ജ് എ ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രസ് ദാറ്റ് ദ വെർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി ഡോൺ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് ബൈ ഇറ്റ്സ് കവർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ അടുത്തറിയാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഫൈനൽ ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ആളെന്ന് നമ്മളിനിയിപ്പം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പല ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിലും മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് അതിനൊരു ബാരിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ ബേസിക്കലി വി ഡോൺ ഹാവ് ടു ജഡ്ജ് എനിബഡി ആൻഡ് വി ഷുഡൻ ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പേജനിൽ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയപ്പോൾ മിസ്സിസ് ഏഷ്യ ഗ്ലോബൽ മിസ്സിസ് ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ അതിലേക്കൊക്കെ മത്സരിക്കാൻ കൂടി ക്വാളിഫൈ ആകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ സൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് അതിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾസൊക്കെ നമ്മളെ അറിയിക്കും സോ നമ്മൾ ആ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഇഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ഓൾ ദി സിറ്റുവേഷൻസ് സപ്പോർട്ടിങ് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോ ഇറ്റ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നത് എന്തിനു സൗന്ദര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആരൊക്കെ നോക്കി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാം ഈ പറയുന്ന പോലെ കരിയറൊക്കെ നോക്കി പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ മാത്രം ലൈഫിൽ ഒതുങ്ങില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പൊതുവേ ഒരു പെൺകൊച്ചുങ്ങളും ദൈവം ഓണ സെപ്പറേസ് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിനെ നോക്കി വീട്ടിരിക്കണം എന്ന് അവരായിട്ട് ചിന്തിക്കാറില്ല ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദെം ബൈ മേ ബി ദർ ഫാമിലീസ് ഓൾ ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അതിനെ അത് അവരെന്ത് പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് പൊതുവേ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി വിമൻ ദ ഡു ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഐശ്വര്യക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സോ നെവർ ദർ ആർ വിമൻ ഹു ഹാവ് എ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഹു ഹാവ് എ ഫാമിലി ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഹാവ് സം ഇൻറ്റേണൽ ടാലൻസ് ഓൾസോ പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലരും വീട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണ് പറയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിക്കാനില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പറയില്ല സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ ദം ഇസ് ലൈക്ക് സി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ കുഡ് ഓൾസോ തിങ്ക് ദ സെയിം വേ സെറ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് നോട്ട് അച്ചീവ് എനിത്തിങ് ഇൻ ലൈഫ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ആസ് ഐ കൺവിൻസ് മൈ പീപ്പിൾ ഐ കൺവിൻസ് മൈ ഫാമിലി ഐ വോണ്ടഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദം ബീങ് എ മാരിഡ് വുമൻ ഇഫ് ഐ വ സിംഗിൾ ഐ വുഡ് നീഡ് മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് പക്ഷേ മാരിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബോത്ത് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഐ വുഡ് നീഡ് ഒബിയസ്ലി പിന്നെ സൊസൈറ്റി പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഹാവ് ക്രിറ്റിസിസം ഫോർ എനിതിങ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ യു ഡു നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ബോധ ചെയ്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് ബി ബേബിൾ ടു അച്ചീവ് ആ ഡ്രീംസ് ഓർ സാറ്റിസ്ഫൈ ആസ് സോ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പേരൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് സോ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു തിങ്സ് ആർ യു ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ലിവിങ് എ ലൈഫ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺ അവർത്ത്
first of all thanks to be for bless malayalam for having me here then uh, my event organizers you know of mrs south india uh, pegasus global private limited avarodulla uttri thanks unke parayanund karanam avar angane oru platform kondu vannadu kondana njangale pole aalkarku participate cheyan pattiyadum enikku adile winner avan pattiyadum so thanks a lot for that opportunity pinnide enikku poduve ellarodum parayanulla including women ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയോട് മെയിൻലി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫാമിലി സപ്പോർട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യം സോ ഡു സപ്പോർട്ട് യുവർ യുനോ ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ഫ്രം ദ യങ് ഏജ് ഐ വുഡ് സേ ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ദേർ അൺമാരിഡ് ഓർ മാരിഡ് ഡു സപ്പോർട്ട് ദം ലെറ്റ് ദം അച്ചീവ് ദർ ഡ്രീംസ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു പ്രൗഡ് ഇൻ ഫാക്ട് ആൻഡ് ടു ഓൾ മാരിഡ് വുമൻസ് ഐ വുഡ് വോണ സേ ലൈക്ക് ഗോ അച്ചീവ് യുവർ ഡ്രീംസ് ഡോൺ സപ്രസ് യുവർ സെൽഫ് എംബ്രേസ് യുവർ ഫ്ലോസ് ഡോൺ യുനോ ഡോൺ ഗെറ്റ് ബാക്ക് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് യു കെൻ നോട്ട് ഡു ദസ് have your confidence you know always maintain your personality and go up for uh, go up for it and achieve everything in life thank you so much